హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ మీ చూస్తున్నారు సందీప్ త్రీ స్టీ టే సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇది చాలా మందికి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో వచ్చే ఒక డౌట్ అనమాట సో అది ఏంటి అంటే కనుక బ్లాగర్ తో స్టార్ట్ చేయాలా లేకపోతే వర్డ్ పేస్ తో స్టార్ట్ చేయాలా ఏది మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది దేని ద్వారా మనం వెళ్తే కనుక ఎక్కువ మనీ అనేది ఎర్న్ చేయగలం సో బ్లాగర్ లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా డిజడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా వర్డ్ ప్రెస్ లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటని మనం క్లియర్ గా ఈ వీడియో తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఎవరైతే ఇలాగ డౌట్ఫుల్ గా ఉండి బ్లాగర్ స్టార్ట్ చేయాలా లేదా వర్డ్ ప్రెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే ఇంకా డౌట్ఫుల్ గా ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి మీ కలిగి ఈ వీడియో అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సంది త్రీ సిట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మీ కనుక ఈ టాపిక్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అంటే బ్లాగర్ ఆర్ వర్డ్ ప్రెస్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో ఇంకెందు కాలుష్యం ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరే డిసైడ్ అవ్వండి బ్లాగర్ ఆర్ వర్డ్ ప్రెస్ ఏది మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో మీ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి ఏది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది కూడా మీరే డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఈ రోజు వీడియోలో మనం బ్లాగర్ ఆర్ వర్డ్ ప్రెస్ సో ఈ రెండిట్లో ఏది మనం చూస్ చేసుకోవాలనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ అయిపోతున్నాం సో మీరు కనుక ఈ వీడియో మొదటిసారి చూస్తే తప్పకుండా సంది త్రీ స్టీ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆల్ ఓవర్ నోటిఫికేషన్ ఓకే చేసినట్టయితే ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టాపిక్స్ అందరికంటే ముందుగా మీరే తెలుసుకోవచ్చు సో ఎవరైతే ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటారో ఎవరైతే బ్లాగింగ్ అవ్వచ్చు వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే కనుక సో వర్డ్ ప్రెస్తో స్టార్ట్ చేయాలా బ్లాగర్తో స్టార్ట్ చేయాలా సో ఏది స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది సో బ్లాగర్ అయితే బాగుంటుందా సో వర్డ్ ప్రెస్ అయితే బాగుంటుందా ఏది అమౌంట్ తక్కువ అవుతుంది దేంట్లో మనం ఎక్కువ అమౌంట్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకి చాలా చాలా డౌట్స్ వస్తుంటాయి సో స్టార్టింగ్లో నాకు కూడా అలాగే చాలా డౌట్స్ అనేవి వచ్చాయి మనకి డౌట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటేనే మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి దాని ఏ విధంగా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తే మనం మనీ అనేది ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా తెలుసుకోవడం కుదురుతుంది కాబట్టి ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు వర్డ్ ప్రెస్కి బ్లాగర్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో దాంట్లో మనకి ఏది ఏ అప్లికేషన్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో మీ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి బ్లాగర్ చూస్ చేసుకోవాలా లేదా వర్డ్ ప్రెస్ చూస్ చేసుకోవాలన్నది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మీరు బ్లాగర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా వర్డ్ ప్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అని సో దీంట్లో కేవలం నా యొక్క ఒపీనియన్సే కాదు గూగుల్ నుంచి కూడా బెస్ట్ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు కలిస్తే మనం వీడియో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో దాని గురించి ఇక్కడ నేను కొన్ని అయితే ఓపెన్ చేశాను మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఎవ్రీ మంత్ వెయ్యి మంది వరకు సెర్చ్ చేస్తున్నారనమాట బ్లాగర్ వర్సెస్ వర్డ్ ప్రెస్ గూగుల్ బ్లాగర్ వర్సెస్ వర్డ్ ప్రెస్ అని బ్లాగర్ వర్సెస్ వర్డ్ ప్రెస్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సో ఇలా కొన్ని కీవర్డ్స్ అయితే మనకున్నాయి ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం సో బ్లాగర్ అనేది ఏంటంటే ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం సో బ్లాగర్ అనేది గూగుల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట సో బ్లాగర్ గురించి మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే కనుక మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా తెలుసో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆన్లైన్లో ప్లేస్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక వెబ్సైట్ అనేది కావాలి సో దీనికోసం గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు బ్లాగర్ అనే ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేసి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో దీంట్లో చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది బ్లాగర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ క్రియేటివ్ వర్క్ బ్లాగర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది తర్వాత మనం బ్లాగర్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడా ప్రొవైడ్ చేసి మనం మెయిల్ ఐడి అవన్నీ యూజ్ చేసి మనం అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో బ్లాగర్ అనేది కూడా మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సో కమింగ్ టు వర్డ్ ప్రెస్ సో వర్డ్ ప్రెస్ అంటే ఏంటి సో వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ దీన్ని సిఎంఎస్ అంటారు కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మీట్ వర్డ్ ప్రెస్ వర్డ్ ప్రెస్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ బ్లాగ్ ఆర్ యాప్ సో వర్డ్ ప్రెస్ ఉపయోగించి మీరు వెబ్సైట్ అవ్వచ్చు బ్లాగ్ అవ్వచ్చు లేదా యాప్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఫ్రీ అని చెప్తున్నారు కానీ మనం అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస
సో మీరు కేవలం కేవలం బ్లాగింగ్ మాత్రమే చేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే మీ దగ్గర అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో దాన్ని రెగ్యులర్గా పెడుతూ దాని ద్వారా మీకు ఒక ఆడియన్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని మీ వెబ్సైట్ యొక్క గ్రోత్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే అక్కడ వరకే మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది కానీ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది అలా కాదు సో మీకు నచ్చిన విధంగా వెబ్సైట్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో వర్డ్ ప్రెస్ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి మీకు ఎటువంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అని అవసరం లేదు కేవలం దాంట్లో ప్రొవైడ్ చేసే థీమ్స్ కానీ ప్లగ్ఇన్స్ కానీ ఉపయోగించి మీకు నచ్చిన న్యూస్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన బిజినెస్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ లేదా పోర్ట్ఫోలియో వెబ్సైట్ ఇలా మనకి ఎన్ని రకాల వెబ్సైట్స్ అంటే అన్ని రకాలు వర్డ్ ప్రెస్ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ బ్లాగర్ని ఉపయోగించి మీరు అలాగా మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు ఒకవేళ కుదిరినా అది ఎలా కుదురుతుందంటే మీకు హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ అనేది కావాలి దానికి సంబంధించిన టెంప్లెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఉపయోగించి కొంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ని మీరు కలిపి యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ అయితే మనకి బ్లాగర్కి హోస్టింగ్ అనేది ఫ్రీ వర్డ్ ప్రెస్కి అయితే మీరు హోస్టింగ్ అనేది పర్చేస్ చేయాలి సో మీకు అర్థమైంది కదా పాయింట్ నెంబర్ వన్ మీరు కేవలం ఆర్టికల్స్ పెట్టి వాటిని పబ్లిష్ చేసి దానికి వచ్చే ట్రాఫిక్ ద్వారా మీరు మనీ ఎర్న్ చేయాలనుకుంటే మీకు బ్లాగర్ అనేది సరిపోతుంది అలా కాకుండా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా మీ వెబ్సైట్ అనేది లుక్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఉండాలి అంటే కస్టమైజేషన్ విషయంలో లుక్ ఎలా ఉండాలి థీమ్స్ ఎలా ఉండాలి ఆప్షన్స్ ఎలా రావాలి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు నచ్చిన విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే మీకు వర్డ్ ప్రెస్ అనేది తప్పనిసరిగా కావాలి సో బ్లాగర్కైనా వర్డ్ ప్రెస్కైనా సరే మీరు తప్పనిసరిగా డొమైన్ అనేది పర్చేస్ చేయాలి ఎందుకంటే బ్లాగర్లో మీకు డొమైన్ అనేది ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాకపోతే అది బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అది మీకు ప్రైమరీ డొమైన్ కింద వర్క్ అవ్వదు సో మీరు ఎప్పుడైతే కస్టమ్ డొమైన్ పర్చేస్ చేస్తారో అది ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు గోడాడి అవ్వచ్చు బిగ్ రాక్ అవ్వచ్చు హోస్టింగ్ బ్లూ హోస్ట్ సై గ్రౌండ్ నేమ్ చిప్ మీరు పర్చేస్ చేసిన కస్టమ్ డొమైన్ని బ్లాగర్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వర్డ్ ప్రెస్లో కూడా మీరు ఎప్పుడైతే హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేస్తారో అదే టైంలో మీరు మీ యొక్క డొమైన్ నేమ్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్టార్టింగ్లో మీరు బ్లాగర్లో బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్తో మీరు కంటిన్యూ చేసినా సరే ఫర్దర్గా మీరు యాక్షన్స్ అప్లై చేయడానికి అలా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు కస్టమ్ డొమైన్ అయితే తీసుకొని ఉండాలి అప్పుడే మీకు చాలా ఈజీగా యాక్షన్స్ అప్లో అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు నేను గూగుల్లో బ్లాగర్ వర్సెస్ వర్డ్ ప్రెస్ అని ఎంటర్ చేయడం జరిగింది సో నా అభిప్రాయమే కాదు ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఏవైతే గూగుల్లో వస్తున్నాయో వాటి నుంచి కూడా రిజల్ట్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడొచ్చు పీపుల్ ఆల్సో ఆస్క్ అంటే నాకు లాగే అండ్ దెన్ మీకు లాగే చాలామంది గూగుల్ని అడుగుతున్నారు అనమాట ఈజ్ బ్లాగర్ బెటర్ దాన్ వర్డ్ ప్రెస్ సో బ్లాగర్ అనేది వర్డ్ ప్రెస్ కంటే బెటరా కాదని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేశారంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో అప్డేట్ చేయడం జరిగింది షార్ట్ మీ లౌడ్ సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ అనమాట షార్ట్ మీ లౌడ్ అని డిజిటల్ మార్కెట్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకు అప్డేట్స్ దాంట్లో ఉంటాయి సో మీరు ఒకసారి కావాలంటే ఆ వెబ్సైట్ కూడా చెక్ చేయండి ఇన్ ఏ నట్ షెల్ ద బ్లాగర్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ వర్డ్ ప్రెస్ వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ బ్లాగ్ ఫర్ నో అదర్ రీజన్ సో క్లియర్ ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సో బ్లాగర్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా బెటర్ వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ బ్లాగ్ ఫర్ నో అదర్ రీజన్ కేవలం మీరు బ్లాగ్ వరకే దెన్ యూ వాంట్ టు రైట్ అనమాట సో కేవలం మీరు ఆర్టికల్స్ రాయడానికి మాత్రమే అయితే బ్లాగర్ అనేది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తున్నారు ఇఫ్ యూఆర్ వర్క్ అయి విత్ లిమిటెడ్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫర్డ్ బై ద బ్లాగర్ ప్లాట్ఫామ్ సో మీకు లిమిటెడ్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాని వరకు మీకు ఓకే అనుకుంటే మీరు బ్లాగర్తో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు దెన్ దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ చాయిస్ ఫర్ మేకింగ్ మనీ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ బెటర్ సో క్లియర్గా వీళ్ళు ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్లో చెప్పడం జరిగింది ఫర్ మేకింగ్ మనీ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ వర్డ్ ప్లస్ ఈజ్ బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ అని క్లియర్గా చెప్పారనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటని చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి బ్లాగర్ అనేది ఫ్రీగానే వస్తుంది కానీ దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ లిమిటేషన్స్ మీకు ఓకే అనుకుంటే మీరు దాంతో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు సో మీరు మనీ అని చేసుకోవడానికి కానీ కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళడానికి మీకు బెస్ట్ చాయిస్ కావాలనుకుంటే సో అది వర్డ్ ప్రెస్ అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ పక్కన పెడదాం మళ్ళీ నెక్
సో మనీ ఎర్న్ చేయడానికి బ్లాగింగ్ ఆర్ వర్డ్ ప్రెస్ సో బ్లాగర్ ఆర్ వర్డ్ ప్రెస్ అని అడిగారు స్టార్టింగ్ ఏ బ్లాగ్ ఆన్ సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ వర్డ్ ప్రెస్ ఈజ్ సింప్లీ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ప్రాఫిటబుల్ సో ఇక్కడ మనకి సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ వర్డ్ ప్రెస్ ఈజ్ సింప్లీ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ప్రాఫిటబుల్ నాట్ ఓన్లీ డూ యూ గెట్ టు మానిటైజ్ యువర్ బ్లాగ్ త్రూ వేరియస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అఫ్లియేట్ లింక్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ అడ్వర్టైజింగ్ యూ ఆల్సో గెట్ కస్టమైజ్ అండ్ కంట్రోల్ యువర్ బ్లాగ్ యాజ్ యూ ప్లీజ్ సో ఈ ఆర్టికల్ అని మనకి జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ అప్డేట్ అయింది ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ మీరు చూడవచ్చు ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ సో ఈ విధంగా మనకైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటి ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో నేను పర్సనల్లీ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే బ్లాగర్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఈజీగా కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి మీ యొక్క వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేసుకుని ఉపయోగపడే ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్ సో మీకు ఫ్రీగా కావాలనుకుంటే బ్లాగర్తో వెళ్ళొచ్చు బట్ మీకు అడ్వాన్స్ వర్క్ అనేది నేర్చుకోవాలి మీరు అడ్వాన్స్గా వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేయాలి కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి మీకు తొందరగా యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ రావాలి అదేవిధంగా మీరు అప్లేట్ లింక్స్ కానీ మీకు నచ్చిన విధంగా ఆర్టికల్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి కానీ సో మీకంటూ ఒక యూనిక్ లుక్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా మీకు వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఉండాలి సో అందుకని నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేశాను సో నేను అదే అందరికీ రికమెండ్ చేస్తాను సో బ్లాగర్ ఎందుకు రికమెండ్ చేయను అంటే కనుక మీరు ఏదైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో సో హార్డ్ వర్క్ ఇమీడియట్గా రిజల్ట్స్ అనేవి మీకు కనిపించవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్లాగర్లో యాడ్కల్స్ పెట్టి ఇవన్నీ చేసి గూగుల్ యాడ్సెన్స్కి అప్లై చేస్తే మీకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కంపేర్ టు వర్డ్ ప్రెస్ సో ఎవరైతే బ్లాగర్తో స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈవెన్ వాళ్ళకి యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంత వర్క్ చేసి మళ్ళీ టోటల్గా కూడా వాళ్ళు వర్డ్ ప్రెస్కి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎందుకు అంటే వర్డ్ ప్రెస్ మనకి అంత కస్టమైజ్ ఆప్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు బ్లాగర్లో అయినా డొమైన్ నేమ్ని సపరేట్గా అమౌంట్ పెట్టి పర్చేస్ చేయాలి వర్డ్ ప్రెస్లో అయినా మీరు సపరేట్గా అమౌంట్ పెట్టి పర్చేస్ చేయాలి సో మీకు బ్లాగర్కి వర్డ్ ప్రెస్కి ఇంకో పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేది టెక్నికల్గా చాలామందికి తెలియదు సో అది ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ పాయింట్ మాత్రం మీరు మిస్ అవ్వకండి సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు నేను గూగుల్ యాడ్సెన్స్లో లాగిన్ అయ్యాను ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా యాక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ అని కంటెంట్ అని చెప్పి మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పబ్లిషర్ రెవెన్యూ షేర్ అని చూపిస్తుంది సో మీరు కనుక మీరు ఓన్గా వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిజైన్ చేసుకొని మీరు గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అప్లై చేస్తే మీకు ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు కమిషన్ రేట్ అనేది సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుందన్నమాట అదే మీరు గూగుల్ బ్లాగ్ స్పాట్ ఉపయోగించారు అనుకోండి ఒకసారి మీరు కావాలంటే ఎవరైతే యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ వచ్చిందో బ్లాగ్ స్పాట్ ద్వారా వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళ గూగుల్ యాడ్సెన్స్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు చెక్ చేయండి ఏదైతే గూగుల్ వాళ్ళు మీతో కమిషన్స్ అనేవి షేర్ చేసుకుంటున్న రెవెన్యూ అనేది అది తక్కువగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు సిపిసి అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఏదైతే హోస్టింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఛార్జ్ అనేది తర్వాత మీకు ఎర్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లోంచి ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది చాలా మందికి తెలియదు సో టెక్నికల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లు ఇవన్నీ రన్ అవుతుంటాయి సో మనకి రెవెన్యూ షేర్లో కూడా డిఫరెన్సెస్ అయితే మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు నేను ఇంకో వెబ్సైట్ కూడా ఓపెన్ చేశాను దీంట్లో కూడా బ్లాగర్ వర్సెస్ వర్డ్ ప్రెస్ అని విచ్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ మనీ మేకింగ్ బ్లాగ్ అని సో ఇది కూడా రీసెంట్గా అప్డేట్ చేసిన ఆర్టికల్ మీకు చూ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ సో దీంట్లో నేను మీకు ఒక పాయింట్ క్లియర్గా చూపిస్తాను సో ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం వీళ్ళు కూడా అనమాట ఐ యూస్డ్ బ్లాగర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ ఐ వాజ్ బిట్ అఫ్రైడ్ ఇన్ షేర్లీ అబౌట్ మేకింగ్ ఏ స్విచ్ టు వర్డ్ ప్రెస్ సో స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు కూడా బ్లాగర్ యూజ్ చేశారు తర్వాత వర్డ్ ప్రెస్కి చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నాను బట్ కొంచెం వాళ్ళు భయపడ్డారు అనమాట వర్డ్ ప్రెస్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని బట్ వన్స్ ఐ రియలైజ్ వాట్ ఐ లూజింగ్ విత్ బ్లాగర్ సో బ్లాగర్లో వాళ్ళు ఏమేమి లాస్ అవుతున్నారు అండ్ టెక్నికల్ ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతామో ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడే దానిలో ఏమేమి లాస్ అవుతున్నాయో ఏంటి మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఓవర్ మై బ్లాగ్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ మేకింగ్ మనీ సో మనకి బ్లాగర్లో లిమిటేషన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ మనం ఫుల్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయలేము సో మన ఐడియాలజీలు అన్నింటిని కూడా మనం దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అయితే బ్లాగర్లో మనకి ఆప్షన్ అనేది లేదు సో ఐ క్విక్లీ డిసైడెడ్ దట్ ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు మూవ్ ఆన్ టు వర్డ్ ప్రెస్ సో వాళ్ళు వర్డ్ ప్రెస్లోకి చేంజ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఈ విధంగా మనకి 
ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేసినట్టే కనుక నా నుంచి కూడా మీకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను హోస్టింగ్ పర్పస్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో ఏమైనా చేయాలని సరే ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రొసీడ్ అయినట్టే కనుక ఎలా చేయాలి ఏంటని కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో బ్లాగర్ వర్సెస్ వర్డ్ ప్రెస్లో నేను పర్సనల్గా సజెస్ట్ చేసే అయితే వర్డ్ ప్రెస్ ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే బ్లాగర్తో కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే బ్లాగర్తో కంటిన్యూ చేయొచ్చు బట్ బ్లాగర్లో మీకు రిజల్ట్స్ అనేవి స్లోగా కనిపిస్తాయి వర్డ్ ప్రెస్లో మీకు రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా కనిపిస్తాయి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక మీరు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా గూగుల్లో మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉంది యూట్యూబ్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉంది వాటిలో కూడా సెర్చ్ చేసి మీ ఓన్ ఒపీనియన్ని మీరే తీసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఈరోజు వీడియోలో మనం వర్డ్ ప్రెస్ వర్సెస్ బ్లాగర్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకున్నాము సో ఏది మీకు కరెక్ట్ అనిపించింది అని కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సందీప్ త్రీ స్టేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆల్ ఓన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అందరికంటే ముందుగా మీరే చూడవచ్చు థ్యాంక్ ఫర